بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں حسن آصف پیش خدمت ہے آپ کے لیے اسپیشل اور بہترین پروگرام جس میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایسی عظیم شخصیتوں سے جو یقیناً محتاج تعارف نہیں ہوگی میں بات کروں گا آج ایک ایسی شخصیت کی جنہوں نے ترقی کی راہوں میں ایک ایسی راہ ہموار کی جو یقیناً قابل غور رہی اور آپ نے اپنی کامیابی کے چلتے آپ نے اپنی کاوشوں کے ذریعے آپ نے اپنے کام کے ذریعے اس طریقے سے دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے اور یقیناً آپ روشن اپنا نام روشن کرتے آئے ہیں جیسے کہ ایک شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یقیناً جب انسان کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہے اور کسی بھی فیلڈ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی کام کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چوم ہی لیتی ہے تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہمارے معزز مہمان سید مسعود حسین صاحب کا آپ ایکس چیئرمین سینٹرل واٹر کمیشن اینڈ ایکس آفیشیل سیکریٹری ٹو گورنمنٹ آف انڈیا رہے ہیں آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سید مسعود صاحب کا السلام علیکم علیکم السلام آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ہم آپ کے پاس آئے چینل ون کی جانب سے اور یقیناً آپ نے جو چیئرمین جب آپ رہے اس وقت جو آپ نے کام کیے وہ یقیناً قابل غور بھی تھے اور جو آپ کا یوں کہا جائے نیوز چینلس کے ذریعے جو آپ کی چھوٹی چھوٹی کلپس بھی دیکھی گئیں اس میں بھی آپ نے کافی بیان دیے ماشاءاللہ وہ بھی کافی قابل غور رہے ہم یہ جائیں گے سب سے پہلے آپ ایک اپنا چھوٹا سا تعارف ہمارے ناظرین کو دیں جی شکریہ آ, میرا تعلق آ, علی گڑھ سے ہے جو تعلیم کے مرکز کے حیثیت سے پوری دنیا میں مشہور ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور میں نے اپنی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی یعنی اسکولنگ بھی وہیں سے ہوئی یونیورسٹی کے اسکول سے اور اس کے بعد یونیورسٹی میں میں نائنٹین سیونٹی فور سے اور نائنٹین سیونٹی نائن تک میں نے سول انجینئرنگ وہاں سے کی اور شروع سے جہاں تک تعلیم کا سوال ہے میں اچھے طالب علموں میں رہا میریٹوریس اسٹوڈنٹس میں اور اکثر و بیشتر فرسٹ پوزیشنز رہیں اور سول انجینئرنگ میں بھی میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی اور اس کے لیے پھر یونیورسٹی نے مجھے گولڈ میڈل بھی دیا ماشاء اللہ جی مسعود صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے حالات آتے ہیں اگر کوئی غریب ہے تو وہ پیسے کی مار کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا کوئی بہت زیادہ امیر ہے تو وہ اپنی امیری کی وجہ سے اتنا بگڑ جاتا ہے کہ وہ صحیح راہ نہیں پکڑ پاتا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جب اپنی ایجوکیشن حاصل کی اس ایجوکیشن کو حاصل کرنے میں آپ کو کن کن کٹھنائیوں کا یا کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا یا آپ نے بہت ہی آسانی سے ایجوکیشن حاصل کر لی تھی جی دراصل میں چونکہ پہلے یونیورسٹی اسکولس میں تھا اور اس کے بعد میں پھر یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں مجھے داخلہ مل گیا چونکہ میرے والد بھی یونیورسٹی میں تھے تو جہاں تک تعلیم کا سوال ہے اس میں بہت زیادہ دشواری تو مجھے نہیں رہی لیکن میرے ساتھ مشکل یہ ہوئی کہ جب میں پہلے سال میں تھا انجینئرنگ کے تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانیاں آئیں لیکن میں چونکہ ایک میریٹوریس اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے مختلف آرگنائزیشنز اور ٹرسٹ کی طرف سے کچھ اسکالرشپس مل گئے جیسے سینٹرل وقف کونسل ہے شیعہ ٹیکنیکل فنڈ لکھنؤ ہے اور خود یونیورسٹی کا میرٹ اسکالرشپ بھی مجھے ملتا رہا تو جس کی وجہ سے مجھے یعنی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی تعلیم کے اندر اور یعنی گھر کا جو ایکسپینسز تھے وہ بھی ایک حد تک اس سے چلتے رہے والد صاحب کی پینشن تھی لیکن وہ اس زمانے میں بہت کم ہوا کرتی تھی بہت خوب آج کل اگر غور کیا جائے ایجوکیشن کے معاملے میں ڈاکٹرز کو زیادہ پرائیورٹی دی جاتی ہے جہاں بھی دیکھا جاتا ہے ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ بچوں کو ڈاکٹر بنا دو اور جس کو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہی رہتا ہے 
خاص کر جو بہت زیادہ موٹ فیملیز ہیں یا پھر یوں کہا جائے کہ جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ بچوں کو ڈاکٹر ہی بنانے کی سوچ دیں آپ نے جو فیلڈ چنی آپ نے اس فیلڈ کو چننے کا کیسے اور کب اور کیوں فیصلہ لیا بہت اچھا سوال آپ نے کیا دراصل یہ ایک طریقے سے جب میرا ایڈمیشن پری یونیورسٹی میں ہوا جو اس زمانے میں الیونتھ ہوتا تھا اب آج کل وہ پری یونیورسٹی کا کورس نہیں ہوتا اب وہ ٹویلتھ ہوتا ہے اس کی جگہ پر یونیورسٹی میں اس زمانے میں پری یونیورسٹی ہوا کرتا تھا تو میں میں نے میتھمیٹکس ایک سبجیکٹ کے طور پر لیا تھا اگر میڈیکل میں جانا ہے تو پھر بایولوجی لینا ہوتا ہے تو میرے اسکول کے ایک ٹیچر نے میرے والد کو مشورہ دیا کہ ان کو آپ میتھمیٹکس کا سبجیکٹ دلوائیں یہ اچھا رہے گا ان کے لیے اور چونکہ میتھمیٹکس تھا تو پھر میں انجینئرنگ کے کمپٹیشن میں وہاں بیٹھا اور میرا وہاں پر سلیکشن ہو گیا تو یہ بیک گراؤنڈ تھا اور ایک دفعہ جب میرا سلیکشن انجینئرنگ میں ہو گیا میں نے اس میں پھر سول انجینئرنگ آپٹ کیا تھا اور باہم دلّہ سیونٹی نائن میں میں نے انجینئرنگ پوری کی اس زمانے میں پانچ سال کی انجینئرنگ ہوا کرتی تھی تو اس لیے وہ ایک طریقے سے ایک نیچرل چوائس ہی ہو گئی کہ جب میں پری یونیورسٹی میں میتھمیٹکس میں ایڈمیشن لیا تو یہ اس وقت پوری طور سے ذہن میں یہ تھا کہ اب انجینئرنگ میں بیٹھنا ہے اور انجینئرنگ کرنی ہے اور ایک کامیاب انجینئر کے طور پر کورس پورا کرنا ہے یہ ایک آپ کا پیغام ہے زبردست جس طریقے سے آپ نے ہم کو یہ بات بتائی لیکن آج کل سب سے بڑی کنفیوژن یہی ہے کہ بچوں کو یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کریں کیا جس طریقے سے دیکھا جائے آج تو اگر ہم غور کریں تو ماس قوم یا پھر آپ یوں دیکھیے کہ اور بھی بہت سارے کورسز ہیں جن کے پیچھے آج ایک بھیڑ ہے جو چل رہی ہے یقیناً اس میں ترقی ہے لیکن جس طریقے سے آپ اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں یہ جو کام ہے پانی کے سلسلے سے اگر ہم بات کریں آج اگر ہم معاشرے میں نکلیں تو جس طریقے سے یہ آپ ہی کی فیلڈ سے سوال ہے کہ معاشرے میں پانی کی بربادی مسلسل ہر طرف پانی کی بربادی کسی نہ کسی حالات میں پانی کی بربادی چل رہی جس جو بخوبی آپ کو بھی معلوم ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ اس کے سلسلے سے اس کو روکنا یا پھر پانی کی بربادی نہ ہو اس کے لیے کیا پریپریشن ہے آپ کی طرف سے پلس جس طریقے سے ہم دیکھیں کہ آج کی ڈیٹ میں کہ پانی جس کو کہا جاتا ہے کہ پانی اگر آج پینے کے لائق ہے تو بہت ہی کم پرسنٹیج ہے اس کی اور سب سے زیادہ اس وقت جو پانی ہے وہ پینے کے لائق نہیں ہے تو ہم یہ کیسے جانیں اور سیف واٹر کا نعرہ اگر آپ دیکھیں ٹی وی چینلس پہ بھی لگ رہا ہے گلی محلے سوشل میڈیا ہر طرف سے واٹر سے واٹر سے واٹر لیکن پانی کی بربادی سب سے زیادہ ہے تو اس کے سلسلے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اس میں کچھ حقائق کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے ایک تو یہ کہ جو ٹوٹل واٹر اویلیبلٹی ہے پورے پانی جس جو مقدار اویلیبل ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہر سال تقریباً اتنی مقدار میں ہمیں پانی ملتا ہے پینے کا پانی نہیں ہم پینے کی نہیں بات کر رہے ہیں ہم پورے پانی کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم یہ کہیں ٹوٹل واٹر اویلیبل یعنی جو ٹوٹل رین فال ہوتی ہے یہ پریسپیٹیشن ہوتی ہے وہ چار ہزار بلین کیوبک میٹرز ہوتی ہے اور اس میں جو پانی یعنی کچھ پانی تو ہوا میں اڑ جاتا ہے بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے اور کچھ پیڑوں کے ذریعے سے وہ ٹرانسپریشن کے ذریعے سے تو جو پانی استعمال مطلب جو ٹوٹل واٹر اویلیبل ہے وہ اٹھارہ سو انہتر بی سی ایم ہے تو تقریباً یہ ہر سال اتنا ہی پانی ہمارے پاس میں اویلیبل ہوتا ہے اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس جو استعمال کے لائق پانی ہے وہ اس سے کم ہے کیونکہ کچھ پانی ہیں کہ دراصل پانی تو یہ بارش کی شکل میں مانسون کے مہینوں میں تین سے چار مہینوں میں یہ ہمارے پاس آتا ہے تو جب تک ہم اس پانی کو کنزرو نہ کریں اسٹور نہ کریں ہم اس کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں اس میں ایک حصہ پانی کا وہ ہے جو زمین کی سطح کے اوپر ہے جس کو ہم سرفیس واٹر کہتے ہیں ایک پانی وہ ہے جو گراؤنڈ واٹر گراؤنڈ واٹر ہمارے جو ایکوفرز ہیں اس میں ہوتا ہے تو جہاں تک کل پانی کی بات ہے وہ تقریباً وہ فکس ہے اس کی کوانٹیٹی ہاں لیکن جو پانی استعمال کے لیے ہے 
उसमें जब तक हम उस पानी को स्टोर ना करें उस पानी को रोके ना मुख्तलिफ शक्ल में चाहे वो बड़े रिजर्वायर्स हों डैम्स हों चाहे वो पॉन्ट्स हों लेक्स हों तालाब हों और या अंडरग्राउंड में हम पानी जमा करें अंडरग्राउंड एकूफर्स की शक्ल में तो ये पानी जो है वो जो असमेंट किया गया है नेशनल कमीशन जो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट पर कायम की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो वो तकरीबन 1123 बीसीएम है पानी 1123 बीसीएम और अभी हम जो कुल पानी इस्तेमाल कर रहे हैं कुल मिलाकर वो करीब 700 बीसीएम है तो पानी इस लिहाज से कमी नहीं है कि जो पानी हमें आसमान से बारिश की तौर पर और जो ज़मीन में हमारे एक अंडरग्राउंड एक्फर्स हैं उनके ज़ख़ायर हैं लेकिन मुश्किल ये है कि हमने अपने वाटर रिसोर्स को डेवलप नहीं किया है और उसका एफिशिएंट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं हमने बेहतर उसका इंतज़ाम हमने नहीं किया है तो जब तक कि पानी हम स्टोर नहीं करेंगे जैसे कि अगर हमारे घर के ऊपर टंकी है अगर 200 लीटर की और ज़रूरत होती है हमें 1000 लीटर की तो वो बार बार टंकी ख़त्म हो जाएगी और हम मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाएंगे तो जब तक कि हम अपने पानी के स्टोरेजेस को नहीं बढ़ाएंगे इस वक्त हमारे यहाँ जो पर कैपिटा पानी का स्टोरेज है वो तकरीबन दो लीटर है जबकि इसी चीज़ का आंकड़ा अगर हम अमेरिका में देखें तो वो कहीं ज़्यादा है इवन चाइना में ये तादाद जो है मकदार करीब 1100 सौ क्यूबिक मीटर्स की है तो इस लिहाज से हमने अभी तक अपने स्टोरेजेस को बहुत कम डेवलप किया है ज़रूरत इस बात की है कि स्टोरेजेस बढ़ाए जाएं मुख्तलफ तरीक़े जो वाटर कंजर्वेशन के हैं उनको अपनाया जाए चाहे वो पॉन्ट्स हों लेक्स हों ग्राउंड वाटर रिचार्ज या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में दोनों चीज़ें आ जाती हैं रूफ टॉप रेन वाटर हारवेस्टिंग यानी हम जो सरफेस हैं उनसे पानी कलेक्ट करके और उनको किसी जगह स्टोर करें या उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर लें दूसरा पहलू जो आपने पूछा कि पानी के वेस्टेज के सिलसिले में तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो इरिगेशन है यानी आपपाशी एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें पिछहत्तर से अस्सी फ़ीसदी कुल पानी का पिछहत्तर से अस्सी फ़ीसदी हिस्सा इरिगेशन और एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है और इसमें जो एफिशेंसी है यानी पानी को इस्तेमाल करने की जो एफिशेंसी है वो बहुत कम है पैंतालीस से पैंतीस से चालीस फ़ीसदी है जबकि और जगहों पर जो अच्छे सिस्टम्स हैं जिन ममालिक में उसमें ये साठ से पैंसठ फ़ीसदी है और अगर हम माइक्रो इरिगेशन इस्तेमाल करें तो और ज़्यादा हो जाती है तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है हमें पानी सेव करने की वो हमें अपने इरिगेशन सेक्टर की है और हमें अपने किसानों को इस चीज़ में जागरूक करना होगा उनको उनकी अवेयरनेस बढ़ानी होगी कि किस तरीके से पानी को कम इस्तेमाल किया जाए आजकल जो हमारे यहाँ पानी आपाशी में देने का तरीका वो ये है कि हम उसकी फ्लडिंग कर देते हैं पूरे खेत को पानी से भर देते हैं चाहे उसकी उतनी ज़रूरत हो या ना हो इसलिए ये बहुत हमें अपने जहन में रखना है कि इरिगेशन सेक्टर में हमारा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और उसमें काफ़ी वेस्टेज भी हो रहा है हमें उसमें एफिशेंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है दूसरा सेक्टर जिस है जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है जिसमें ड्रिंकिंग वाटर उसका एक हिस्सा है यहाँ भी हमें ज़रूरत है कि हम अपने इस्तेमाल को बेहतर करें क्योंकि काफ़ी पानी ख़ास तौर से शहरों में जो वाटर सप्लाई सिस्टम्स हैं वो पुराने हैं पाइपलाइंस टूटी हुई हैं उसमें से लीकेज होते हैं और दूसरे वॉल्स हैं उनमें से पानी लीकेज हो गया तो अक्सर और बेशतर ये देखा जाता है कि तकरीब पैंतीस से चालीस फ़ीसदी जो पानी है वो हमारे जो कन्वेंस सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें वेस्ट हो जाता है और ये 
پانی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ قدرت کی طرف سے تحفہ ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے پانی کو جب ہم اسٹور کرتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کر کے اور ڈرنکنگ واٹر سپلائی سسٹم میں جب بھیجتے ہیں تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے چونکہ اس وہ پوری جو مشینری ہے پورا سسٹم ہے انفراسٹرکچر ہے تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں میں بھی پانی بالکل برباد نہ کریں جتنے ٹیپس ہیں وہ ہمارے ہمیشہ بند رہنے چاہیے اوپر اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ اوور ہیڈ واٹر ٹینکس ہیں اس میں پانی بہتا رہتا ہے پانی ہم نے کئی جگہ پر موٹر چلا دیا اور پانی بہہ رہا ہے کئی واٹر اس میں جو والز لگے ہیں وہ پراپر کام نہیں کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ پانی بالکل برباد نہیں کرنا ہے اور اس کو ایک جن آندولن کے طور پر ہمیں لینا چاہیے سرکار بھی اس میں کافی کوششیں کر رہی ہے اور میرا چونکہ تعلق اس سیکٹر سے تقریباً سینتیس سال سے زیادہ اس سے رہا ہے تو میں اس لحاظ سے یہی کہوں گا کہ ہر اعتبار سے ہمیں پانی کی بچت کرنی ہے مختلف طریقوں سے اس کو ہمیں کنزرو کرنا ہے اور سیو واٹر کمپین کو جن آندولن کے طور کے اوپر ہمیں چلانا ہے بہت خوب مسعود صاحب مسعود صاحب جس طریقے سے آپ اس عہدے پہ فائز رہے اور جب تک آپ کاریرت رہے اس میں آپ کی جو مصروفیات رہی اس میں آپ نے کیا کیا آپ کی ذمہ داریاں رہیں یا ہم یوں کہیں کیا ویلیوز رہیں یا امپورٹنس کی بات ہم کریں تو اس عہدے سے ریلیٹڈ بتائیے کہ اس میں آپ کو سب سے زیادہ کہاں پہ ایسا لگا کہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے یا پھر یہ چیز ہونا چاہیے تھی دیکھیے میں چونکہ چیئرمین سینٹرل واٹر کمیشن کی حیثیت سے ریٹائر ہوا اور جو اس میں سینٹرل واٹر کمیشن کی ہائیسٹ پوسٹ ہے اس سے پہلے سینٹرل واٹر کمیشن کیا ہے میں ذرا سا مختصر یہ بتا دوں کیونکہ یہ محکمہ انیس سو پینتالیس میں قائم ہوا تھا اور جب ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جو تھے وہ لیبر کے ممبر تھے لیجسلیٹو کونسل میں اور اریگیشن کے بھی انچارج تھے تو اس وقت یہ محکمہ قائم ہوا تھا اور یہ بہرحال ترقی کرتے کرتے اور اس میں کئی اور چیزیں شامل ہوئیں اور یہ سینٹرل واٹر کمیشن کی شکل اس نے اختیار کی تو اس یہ آپ سمجھ لیں کہ سینٹرل واٹر کمیشن سینٹر کا واٹر ریسورسز ڈپارٹمنٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ تمام جو واٹر ریسورسز کی پلاننگ ہے اس کے پروجیکٹس کے ڈیزائن ہیں انویسٹیگیشنز ہیں اوور آل پرسپیکٹو پلاننگ ہے فلڈ فور کاسٹنگ ہے مختلف اسٹیٹس میں اور پانی سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں چاہے وہ انٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹس کا ریزولیوشن ہو اس میں بھی یہ مدد کرتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی اور جو بڑے پروجیکٹس بنتے ہیں ان کا ان کی اسکروٹنی کرتا ہے یہ ڈپارٹمنٹ یعنی ٹیکنو اکنامک اس کا ایگزامنیشن کرتا ہے اور جب وہ پروجیکٹ ٹیکنیکلی اور اکنامیکلی جب یہ پائے جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں تب پہلے اس کو پلاننگ کمیشن کلیئرنس دیا کرتا تھا اب منسٹری آف واٹر ریسورسز جس کا نام اب منسٹری آف جل شکتی ہو گیا ہے وہ دیتا ہے تو یعنی پروجیکٹس کی جو ٹیکنیکل اور ٹیکنو اکنامک کمپیٹنس ہے اس کو یہ ایگزامن کرتا ہے اس کے بعد ہی پروجیکٹس کو اجازت دی جاتی ہے تاکہ وہ اسٹیٹ گورنمنٹس اس کو بنائیں اسی طرح سے ایک اہم ذمہ داری اس آرگنائزیشن کی یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کی فنڈنگ ہوتی ہے اسٹیٹ گورنمنٹس کو مختلف واٹر ریسورسز پروجیکٹس کے لیے وہ اس فنڈنگ کی جو اسکیمس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بھی سینٹرل واٹر کمیشن کرتا ہے اور سینٹرل واٹر کمیشن کی مانیٹرنگ کی ریکمنڈیشن کی بنیاد پر ہی گورنمنٹ آف انڈیا سے اسٹیٹ گورنمنٹس کو پیسہ ریلیز ہوتا ہے تو بڑا اہم رول ہے اس آرگنائزیشن کا اور جیسے میں نے کہا کہ انٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹس جیسے اب آپ دیکھ لیں کاویری کا ہی ڈسپیوٹ ہے تو جو کہ بہت وقتاً فوقتاً خبروں میں رہتا ہے اسی طرح کے اور بھی مختلف قسم کے ڈسپیوٹس ہیں تو ان میں بھی یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا جو ہے وہ مدد کرتا ہے ٹیکنیکلی ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے منسٹری کو تو یہ بڑے اہم رول ہیں اس محکمے کے اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں 
کہ جو اس کا ہیڈ آف دی آرگنائزیشن ہوگا وہ تمام ذمہ داریاں پورے ہندوستان میں ہمارے تیرہ فیلڈ آفیسز ہیں فیلڈ آرگنائزیشنز ہیں جو چیف انجینئر اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں ہیڈ کوارٹر کے اندر تین ممبرز ہیں جو مختلف پہلوؤں کے اوپر ان کو دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے اور واٹر چونکہ آج کل اب آپ دیکھتے ہیں خبروں میں بہت زیادہ پانی سے متعلق خبریں آتی ہیں کلائمیٹ چینج کی بات آپ سنتے ہیں اس کا اثر بھی یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پانی پر پڑے گا کیونکہ اس سے کہیں پہ بارش زیادہ ہو سکتی ہیں کہیں بارشیں کم ہو سکتی ہیں کچھ علاقوں میں جو ہے وہ کم بارش ہو سکتی ہے تو ٹائم اور اسپیس دونوں کے اندر ویریشن اس کا ہونے کا جو ہے وہ اسسمنٹ ہے تو یہ چیز کلائمیٹ چینج کے لیے بھی ہمارے یہاں ایک ڈائریکٹریٹ ہے سینٹرل واٹر کمیشن میں تو کل ملا کر بڑی ذمہ داری ہے اور جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ آف انڈیا میں پانی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں خود گورنمنٹ آف انڈیا کا رول واٹر کی فیلڈ میں ٹیکنیکل اسسٹنس اور اوور آل پلاننگ کا ہے کیونکہ بنیادی طور پر جو پروجیکٹس ہیں وہ اسٹیٹ گورنمنٹ اس کو بناتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا اس کے اندر تکنیکی مدد دیتی ہے اوور آل گائیڈنس دیتی ہے اور ان کو اپروولس دیتی ہے میں چیئرمین سی ڈبلو سی کی حیثیت سے کاویری واٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو سپریم کورٹ کے حکم سے گورنمنٹ آف انڈیا نے قائم کی اس کا بھی ایک سال ایڈیشنل اس کا چیئرمین رہنے کا مجھے موقع ملا تو جس میں کہ پورے کاویری بیسن میں کرناٹکا تامل ناڈو پانڈیچری اور کیرلا چاروں اسٹیٹس کو کس طریقے سے اس کاویری کے پانی کو تقسیم کیا جائے وہ جو کاویری ٹریبنل نے جو حکم جو ایک اوارڈ دیا ہے اس کو کس طریقے سے نافذ کیا جائے اور کیسے مینجمنٹ کیا جائے تو وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کاویری واٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا بھی چارج میرے پاس ایک سال رہا اور یقیناً یہ سب بڑی ذمہ داری کی چیزیں ہیں حقیقت میں مسعود صاحب آپ سے مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور یقیناً ناظرین سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے دیکھا جائے کہ آج کے ڈیٹ میں لوگ کہتے ہیں پریکٹیکل کو زیادہ مہتو دیا جاتا ہے امپورٹنس دی جاتی ہے اور تھیوری کو کم لیکن آپ سے ملنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تھیوری پہ پہلے کمانڈ ہونا چاہیے پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جس طریقے سے ایک تھیوری کے تحت آپ نے چیزوں کو سمجھایا اور ہم نے اپنے ذہن میں اس کا پریکٹیکل کیا مسعود صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے آج آپ کی جو پوسٹ رہی تھی اس پوسٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ آپ کی مصروفیات اس میں کافی رہی ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنی فیملی کو ہینڈل کرتے رہے یا یوں ہم کہیں کہ آپ ماشاء اللہ مذہبی بھی بہت زیادہ ہیں یا پھر کچھ مذہبی پروگرامس میں آپ جا پاتے تھے یا نہیں شرکت ہو پاتی تھی یا نہیں یا اور بھی کسی طرح کی کوئی ایسی دشواریاں تو نہیں جو بیچ میں اڑنگا کرتی ہوں جی دراصل آفس کی ذمہ داریوں سے کبھی یعنی ذاتی جو ذمہ داریاں یا جو مذہبی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوئی نہیں مجھے میں تقریباً پچھلے چالیس سالوں سے اسلام کا طالب علم رہا ہوں ویسے تو طالب علمی کے زمانے میں بھی لیکن اس کے بعد جب سے میں سروس میں آیا اس کے بعد سے برابر دین اسلام میرے مطالعے میں رہا ہے اور مختلف جب بھی موقع با موقع میں نے ان چیزوں کا مطالعہ کیا ہے تو یہ تو خیر ایک چونکہ میرا اس طرف جھکاؤ بھی تھا دلچسپی بھی تھی تو کبھی اس کو یعنی مطالعہ کرنے کے لیے بھی کبھی وقت کی کمی کا احساس نہیں ہوا اور جو گھریلو ذمہ داریاں ازواجی ذمہ داریاں بچوں کی ذمہ داریاں اور دینی اعتبار سے جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ان کو بھی پورا کرنے میں کبھی کسی قسم کی کیونکہ اس میں ایک توازن قائم رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے آفس کا کام بھی ہم میں نے بہت عمدہ طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں چیئرمین کے عہدے تک پہنچ سکا 
तो वो भी उसका जो है वो एक मैं समझता हूँ एक छोटा सा सबूत है कि मैंने अपनी ऑफिस की जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरीके से निभाया और मुझे ये बड़ा इतमान है और मुझे एक तरीक़े से सेटिसफेक्शन है कि वो जो इनफरादी तौर पर ज़ाती तौर पर जो जिम्मेदारियाँ और दीनी एतबार से भी जो जिम्मेदारियाँ रहीं उनको भी मैंने अपने तहीं यानी बेहतर से बेहतर तरीक़े पर अंजाम देने की कोशिश की है और उसमें आ, सरकारी या ऑफिशियल जो वर्क है उसकी वजह से कभी आ, कोई दुशारी नहीं पेश आई और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कभी किसी किसी भी स्टेज पर किसी भी लेवल पर मुझे कभी किसी किस्म का कोई बायस या डिस्क्रमिनेशन का सरकारी निज़ाम में कभी सामना नहीं हुआ न कभी महसूस हुआ आ, हमेशा आ, आ, जो भी चीज़ मिली वो मेरिट के अतबार से मिली है तो मैं समझता हूँ कि अगर इंसान अगर सच्चाई से ईमानदारी से और अपने फ़र्ज़ के तय जो भी उसके फ़राइज़ हैं चाहे वो ऑफिशियल स्फेयर में हो चाहे वो पर्सनल स्फेयर में हो अगर वो ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ खलूस के साथ उसको वो अंजाम देता है तो मैं समझता हूँ कि फिर उसमें बहुत का, काम बहुत आसानी से हो जाता है और उसमें ज़्यादा दुशारी का सामना नहीं होता चलिए मौला से अल्लाह से यही दुआ है कि परवर दिगार आलम आपको और तवील उम्र सेहत और सलामती के साथ दे आप जिस तरीके से खदमात अंजाम दे रहे मुसलसल आपकी खिदमतें गौर करने वाली हैं और आलम इंसानियत भी इस बात की गवाह है फ़िलहाल वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को लेकिन हम चाहेंगे उससे पहले आप हमारे वीवर्स को और हमारे ख़ास कर जो नौजवान तबका है उसको एक छोटा सा कोई प्यारा सा मैसेज दे दें सबसे आ, सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट पैगाम तो यही है कि सबसे ज़्यादा तालीम के ऊपर और वो भी मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर तोज्जो दी जाए इसमें कोई शक नहीं है कि बग़ैर तालीम के इंसान जो है वो इंसान नहीं बनता है आ, उसको संवरने में और दुनिया में भी हर तरह की कामयाबी के लिए तालीम और ख़ास तौर से जदीद तालीम की ज़रूरत है तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से और ख़ास तौर से नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि वो तालीम के ऊपर तोज्जो दें और यकीनन तालीम के साथ एक तरबियत का भी पहलू हमेशा से रहा है जिसमें अखलाक और किरदार साजी भी है वो भी रहे ताकि हम इंसानियत की भी खिदमत कर से रहें वो तालीम ऐसी हो कि हम जो हमारे ऊपर इंसान की हैसियत से जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं उनको भी हम पूरा करें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए जो हैं वो बायस फ़ख्र बने और जो भी खिदमत जिस तरह से भी हो सकती है वो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज का दौर तालीम का और ख़ास तौर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है अगर हम देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अरूज है बग़ैर उसके आज हमारी ज़िंदगी उसके बग़ैर अधूरी है तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ तोज्जो दें मॉडर्न एजुकेशन की तरफ और टेक्नोलॉजी की तरफ और क्योंकि इसी के ज़रिए से हम मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं अपनी कौम की भी खिदमत कर सकते हैं और इसी से वो तमाम रोज़गार के मौाक़े भी जुड़े हुए हैं और जिसको हम कहते हैं वेलफेयर के जो भी इकदाम हैं वो भी इसके साथ हैं तो इसी के ज़रिए से हम मुल्क और कौम में खुशहाली पैदा कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब वाइंड अप करने से पहले आपके इस हौसले और जज्बे और इतनी बेहतरीन जो आपने वजाहत पेश की और जो अपनी बायोग्राफी एक खींच के हमारे सामने पेश की उस पर एक शेर अर्ज है असीम लखनवी साहब का है निशान सज दय हक हर कदम बना के चले वो रहनुमा थे जो शोलों पर मुस्कुरा के चले ये और बात है हालात साजगार ना थे हर एक दौर में सिक्के मगर वफा के चले फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे इन फिर आपके साथ हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ एक नए प्रोग्राम के साथ तब तक एक छोटा सा शेर मैं भी कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल 
بقول اقبال یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں یعنی یعنی انسان کا یقین محکم ہو اور مسلسل کنٹینیوس ایکشن عمل ہو بے شک اور محبت ایسی ہو کہ جو پورے عالم کو فتح کر لے یعنی انسانی ہمدردی اس میں انسان کا دھڑکتا ہوا دل ہونا چاہیے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں زندگی میں کامیاب و کامران کرنے والی ہیں بہت خوب فی الحال ناظرین آپ سے اجازت لینا چاہیں گے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور یہ ہمارے پروگرام اسی طریقے سے ایک نئے مہمان ایک معتبر ہستی کے ساتھ اور بھی معتبر ہستیوں کے ساتھ اسی طریقے سے میں حسن آصف حاضر ہوتا رہوں گا فی الحال مجھے اجازت دیں اور سر کے میسیجز پہ غور کریں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرنے کی خدا حافظ